A continuación, le el uso de la palabra al secretario ejecutivo de este comité, a efecto de que se proceda a la lectura del registro de asistencia y verifique la existencia del fondo legal para sesionar. Gracias, buenas tardes a todos. Está con nosotros la presidenta licenciada Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa aquí en Escatopalco, como secretario técnico, secretario ejecutivo, servidor, licenciado Miguel Espinosa Armenta, director general de Administración y Finanzas. Como secretario técnico, licenciado Mario Rojas Sevilla, director de compras y control de materiales. Como vocales, el licenciado Miguel Ángel Ocano Pengo, director general de asuntos jurídicos. Como vocal, el licenciado Rafael Guarnero Saldaña, director general de gobierno. Como vocal, la arquitecta Nina Hermosillo Miranda, directora general de obras. Como vocal, el arquitecto Rafael Posada Rodríguez. Director General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos. Como de la Dirección General de Planeación y Salud, ¿quién viene? ¿Quién viene de momento económico? El momento económico. No, es que no firmaste. ¿O firmaste? ¿O firmaste? No, como titular, el licenciado Jorge Palacio de Desarrollo, Director General de Planeación y Desarrollo Económico. De la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, el suplente Miguel Ángel Montoya Tobar. Gracias. Como vocal, el licenciado José Luis Peña Mitre, director general de Participación Ciudadana. Como vocal, el licenciado Guillermo González Ordóñez, que es general de departamental de almacenes e inventarios. Como asesor, el licenciado David Javier Baeza Tello, director jurídico y normativo. Como asesora, la maestra Alma Patricia San Carajar titular de la orden de la Contería de, de Alcaldía de Escaposalco. Como invitada, la licenciada Giselle Marlén Morales Leiva, directora de Finanzas. Y la directora ejecutiva, María de los Ángeles, para Fox Morales. Muchas gracias por su asistencia. Tenemos el cuadro que se siente necesario. Muchas gracias. 
Secretario, toda vez que existe el pueblo legal, se declara abierta esta sesión y cedo la palabra al secretario para la aprobación del orden del día. Muy bien. El orden del día es el siguiente, conjunto número 1, la lista de asistencia, conjunto número 2, declaratorio de quórum y autorización del orden del día, punto número 3, lectura y en su caso, aprobación de lo siguiente, acta de la segunda sesión ordinaria, celebrada el 24 de febrero de 2022, punto número 4, asuntos generales, 4.1, es el informe de contratos celebrados mediante adjudicación directa por excepción a la licitación pública nacional por artículo 54 de la ley de adquisiciones para el Distrito Federal presentados ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicio correspondiente al primer trimestre de 2022. 4.2. Informe de contratos celebrados mediante adjudicación directa por excepción a la licitación pública nacional por artículo 57 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, correspondiente al primer trimestre de 2022. Y finalmente el 4.3, información acerca del caso 166, correspondiente a la décima novena sesión extraordinaria del 2021, celebrada el día 30 de noviembre de 2021. Si están de acuerdo con el orden del día, se va a manifestarlo. Gracias, secretario. Bueno, pues ahora sí, este, ¿cuál es el orden del día? Gracias, secretario. Una vez que sigan para el orden del día, vamos a proceder a deshagar los asuntos. Sí, muy bien. Sería el punto número 3, que sería el secretario Rojas, que nos cerraba en el caso de la acción de la acta. Bueno, yo la lectura y el acta ya tiene en su correo. No sé si tienen alguna observación que tengan que hacer. Si no, se somete a la aprobación del comité, se aprueba la dispensa y la adapta el día. Gracias. Procedemos a los asuntos generales. Está en el punto 4.1, que son los contratos por artículo 64, en la cual estamos reportando los artículos que se llevaron por el artículo 64, que son son cuatro procedimientos que se hicieron en, en el primer comité de, de, de este año, que también tienen, todavía tienen su carpeta. Tenemos el caso 4.2, que son por el artículo 57, que es la entrega que se hizo de Watch Notch cuando fue la semana de vacunación. Que también tienen su carpeta. Son los artículos que tenemos por el 4.2, 4.1, 4.2. Y tenemos con el 4.3 el informe sobre la acerca del, del caso 166 correspondiente a la décima novena sesión extraordinaria, celebrada el 30 de noviembre de 2021. Respecto a este caso, quiero mencionar que sesión este, por parte de Participación Ciudadana hizo el, 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 el acuerdo para poder llevar a cabo todo el procedimiento, pero el momento que quiso ir a la empresa para hacer el, 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 el acto de, de rehabilitación, y lo que era una cisterna de la unidad pero que si no está al campo ahí la comunidad se puso muy pesada nunca dejó entrar a la empresa ni dejó entrar a la, a la, a la misma gente de participación ciudadana entonces tuvimos ese problema tuvimos que un momento a dado de tirar el caso porque no se llegó a acá ¿Se, ¿se cuenta con el acta? José Luis tenemos el acta respecto de, de la negativa de la ciudadanía al respecto este, la, la, sí, 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 tiene la, sí, el, sí. el dato nos no sirve en llegar este, y tenemos la carta que manda este, la directora de la área 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 de la pues no, no regresamos el pago correspondiente, nada más estamos dando un aviso que se suspende entonces ese caso, que es 360. ¿Alguna duda o comentario al respecto? Serían los asuntos que tenemos los asuntos Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a proceder a la aprobación del orden del día.
que tratar, vamos a pasar a la clausura de la sesión de comisión de sesiones para la presentación de servicios. A continuación, eh, eh, pues, le doy gracias a las personas que me estuvieron auxiliando en esta junta y no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 3 horas con 21 minutos del día 28 de abril del año en curso, se da por concluir la cuarta sesión ordinaria del Comité eh, de Adquisiciones. Gracias por su asistencia. Ya no nos faltaría el dedo. Pero tenemos que esperar a los contadores. Si les avisamos a tanto el gobierno de la ciudad como al contador ciudadano que la